No soy esa figura lamentable que vaga por los corredores desiertos y que no va a la escuela, ni a paseos, ni a ninguna parte. Tengo derecho a existir, a comparecer ante los otros. Con estas palabras, Rosario Castellanos trazó el origen de su vocación literaria y la construcción de nuevas rutas para las escritoras mexicanas. Narradora, poeta, ensayista, dramaturga y periodista, Rosario Castellanos nació el 25 de mayo de 1925. Vivió su infancia y adolescencia en Chiapas. En 1941 se traslada con su familia a la capital de la República. Estudia literatura y filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Perteneció a la generación literaria de Dolores Castro, Luisa Josefina Hernández, Jaime Sabines, Tito Monterroso y Emilio Carballido. En su tesis de maestría se pregunta, ¿existe una cultura femenina? ¿Es diferente a la masculina? ¿A qué se debe la subordinación de las mujeres? Sus ensayos fueron reunidos en la antología Mujer que sabe latín, de 1973. Escribió la celebrada obra de teatro El Eterno Femenino, publicada en 1975. Obtuvo reconocimiento internacional con la novela Balun Canan, de 1957, a la que llegó contando sucesos de mi infancia, así casi sin darme cuenta, dejándome llevar por el fluir de mis recuerdos. En Oficio de tinieblas, de 1962, describe el levantamiento de los chamulas ocurrido en 1867 en San Cristóbal de las Casas. Ambas novelas fueron llevadas al cine. Publica los libros de cuentos Ciudad Real, Los Convidados de Agosto y Álbum de Familia. Ocupó cargos públicos, fue catedrática en universidades de México y el extranjero y embajadora de México en Israel hasta su muerte el 7 de agosto de 1974. Porque yo sé que para mí no hay muerte, porque el dolor me ha hecho eterna.